നമ്മൾ വീണ്ടും അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സില് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുക വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ആനന്ദവും കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് അവയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ലുമൻജൻസിയം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്യുമെന്റുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് തിരുസഭയുടെ വിചിന്തനങ്ങൾ ധ്യാനങ്ങൾ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അതെല്ലാം സമാപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ മറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അൻപത്തി ഒൻപത് അറുപത് അറുപത് ക്ലാസ്സോടുകൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ലുമൻജൻസിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠന പരമ്പര ആ ഭാഗം തീർത്ത് അടുത്ത ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്റ്റോളജിക്കലാണ് അവ എക്ലസിയോളജിക്കലാണ് സഭ സഭാത്മകമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്ത ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അവസാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ അവസാനത്തിലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മേഖലകളെ കുറിച്ച് കണ്ടുപോകുന്നത് തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹായമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടറൈനൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള നാല് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടൻസ് ആണ് ഡോക്മകളാണുള്ളത് നാല് ഡോക്മകളാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് അവയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഈ ഈ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതും അത് തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം തിരുസഭയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുസഭയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം പരിശുദ്ധ മറിയവുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രബോധനമാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുസഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മരിയോളജിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മരിയോളജി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമല്ല തിരുസഭയും ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനങ്ങളും പ്രബോധനവും പഠനവുമാണത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കാം അതാണ് മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക പ്രബോധനം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നൊരു ആന്തരിക ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്മകളെ കുറിച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ ക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്നെ ഈശോയുടെ മാതാവായി തീർന്നത് എന്തോരം സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാവ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടായി തീർന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാനില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നയാൾക്ക് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇവൾക്ക് എന്ത് പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ 
അവൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകതയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു ദൈവം നേരത്തെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ അത് സമ്മതിക്കുകയല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കരുതാൻ പറ്റുമോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് ചോദിക്കാതിരുന്നത് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞ പറയുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇതൊരു അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സാങ്കല്പികമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നതാണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ ആളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അതിനകത്തൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമുള്ള ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാതാവിൽ ദർശിക്കാൻ പറ്റും അത് അവളുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണത്തോട് മറിയം കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ റെസ്പോൺസിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ സമ്മതം എന്നാണ് ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്വതന്ത്രമായ സമ്മതം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം മാതാവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ആയിരിക്കും ഈ ഷോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല അതിനകത്തൊരു ക്ഷണമുണ്ട് ഒരു കോളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ ഇതൊക്കെ വലിയ പാടാണ് വേറൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ പേടിയാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിയാം പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് അവളുടെ വാക്കുകൾ അവൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ അത് പറയാനുള്ള സ്പേസ് അവൾക്കുണ്ട് അഥവാ അത് അവൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ ദാസി വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ നടത്താൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല എന്നും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നാണ് അവളൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ സമ്മതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ അത്രയും പൂർണ്ണമായ സ്വതന്ത്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മതം കൊടുക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇനി ഈ സമ്മതത്തെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ക്ഷണത്തെ മറ്റൊരാൾ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരിക്കും എന്നതിനാൽ പോലും ആകാം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അനുമാനിക്കാം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രന് മാതാവാകാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സി 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 നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അത് വിശുദ്ധ ലുക്കാഡ് സുശേഷം ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് മറിയത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻവോൾഡ് ആണ് സൃഷ്ടിയുടെ സ്വതന്ത്ര സഹകരണം തന്റെ പുത്രന് ഒരു ശരീരം തയ്യാറാക്കാൻ വേണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ സഹകരണം ദൈവം ദൈവം ഒരാളെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല പകരം തന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ ഈശോ വരുന്നത് മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ രക്ഷ നൽകാനായിട്ട് ദൈവം തിരുമനസ്സാകുമ്പോൾ ആ രക്ഷയുടെ പാത്രം ആകുന്ന മനുഷ്യവംശം ആ രക്ഷയെ ഒരടിച്ചേൽപ്പിക്കലായിട്ടല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവമേ ഞാനിത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായത് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാകുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വിളിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിക്ഷേപിച്ചത് അഥവാ സൃഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് സൃഷ്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ സഹകരണം എ ഫ്രീ കോപ്പറേഷൻ സ്വതന്ത്രമായ അതായത് ആരും നിർബന്ധിക്കാത്ത ഒരു വില്ലും ബന്ധിതമാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇച്ഛാശക്തി ബന്ധിതമാകാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള സഹകരണം അത് ഉണ്ടാകണം ഈശോയുടെ രക്ഷാകർമ്മത്തിനെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധം അറിയത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നതാണ് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ലുമിൻജൻ
ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സ്ത്രീ ആയിട്ട് അവൾ മാറുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം സ്ത്രീയുടെ പുത്രൻ സത്താന്റെ തല തകർക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സ്ത്രീയായി പരിശുദ്ധ മറിയും മാറുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണത് മാതാവിനെ സ്ത്രീയെ എന്ന് ഗൗരവമായി വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്ന് പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭവും ഒന്ന് പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ അവസാനവുമാണ് ആരംഭം അത് കാനായിലെ വിവാഹ വരുന്നതിന്റെ സമയത്താണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്താ നമുക്കെന്താണ് നമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് എന്നും അതിന് ഭാഷാന്തരമുണ്ട് എനിക്കും നിനക്കും എന്താണ് എന്നുമുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് സ്ത്രീ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ ഈശോ അപ്പസ്തോല ഗണത്തെ യോഹനാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പസ്തോല സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അപ്പസ്തോല സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ മാതാവായി മറിയത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മാതാവിനെ ഈ അപ്പസ്തോല സംഘത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും പറയുമ്പോൾ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈശോ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ ഈശോ തന്നെ നേരിട്ട് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഹൗവ ആയിട്ടാണ് അതായത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആദം ഹൗവ ഈ വാക്കുകളാണ് ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഹൗവ എന്ന വാതി വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ആദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആദമ ആദമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ അതൊരു പുരുഷ സംജ്ഞയാണ് അദമ സ്ത്രീ പൊടിയിൽ നിന്നുള്ള അവൻ അവൻ പുരുഷനാണ് ഇനി സ്ത്രീ അവൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തും നാരി എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഹവ്വ എന്ന് അവൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് സിംപ്ലി സ്ത്രീ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അഥവാ ആദത്തെ ആദവും ഹവ്വായുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരല്ല ഹവ്വ പകരം സ്ത്രീ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഹവ്വ എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് എന്നതിനേക്കാൾ സ്ത്രീ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഹവ്വ എന്ന പേര് അപ്പോൾ ദൈവം സ്ത്രീ വംശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പ്രതീകമാണവൾ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ആരംഭമാണവൾ സ്ത്രീത്വത്തെ അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചവളാണ് അവൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവൾ സ്ത്രീ എന്ന സഭ്യ കൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സ്ത്രീയാണ് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിപതിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ അനുസരണക്കേട് വഴി ആ പാപം വഴി ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട വലിയ കൃപ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്നിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃപ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യമൊക്കെ ഓർക്കുക സ്നേഹവും അനുസരണവും വിധേയത്വവും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് അവർ തിരുത്തത്തോട് ഒന്നായിരുന്നത് അത് രണ്ടും അവൾ വിട്ടുകളയുന്നു സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അനുസരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മനുഷ്യവംശം അവളും അവളുടെ സന്താന സന്താന പരമ്പരയും സന്താന പരമ്പരയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി നിഷ്കാസിതരാകുന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് പാപം ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ കാരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അല്ലത് പകരം സ്ത്രീ മൂലമാണ് സ്ത്രീയിലൂടെയാണല്ലോ അതാണ് അവളാണ് ആ കവാടം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് അത് സ്ത്രീകൾ മോശക്കാരാണ് എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല സ്ത്രീ എന്ന കവാടത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതേ കവാടത്തിലൂടെ രക്ഷ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നീ സ്ത്രീയാണ് അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ സ്ത്രീയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എന്നാണ് അവൾ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മാതാവായതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അവൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് ഇതാ ഇവൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നു അഥവാ ആദിമ സൃഷ്ടി തകർന്നു പോയെങ്കിൽ ഈ പുനഃസൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് ഇവളാണ് എന്നാണ് പുനഃസൃഷ്ടിയുടെ രണ്ടാം സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവം നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ അമ്മയാണ് അവളെന്ന് ഈശു തന്നെ അവളോട് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്തക്രിസ്തക്കാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ചില വികടിത ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ മാതാവിനെ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗൗരവമുള്ള തെറ്റു പറ്റുന്നു എന്ന് തിരുസഭ എപ്പോഴും അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അവൾ രക്ഷയുടെ മിശുഖായുടെ രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ അതായത് പുനഃസൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ അമ്മയാണ് അത്ര വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അതായത് ദൈവം 
സ്ത്രീയിലൂടെ വന്ന പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതാ ആ സ്ത്രീ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു രക്ഷയുടെ സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈശ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രക്ഷയുടെ അടയാളമാകുന്ന അതായത് ആ പുനഃസൃഷ്ടിയുടെ അടയാളമാകുന്ന സ്ത്രീയെ സഭയുടെ മാതാവായി നൽകിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ പിന്നെ സഭയുടെ അമ്മയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വംശത്തിന്റെ അമ്മയാണ് അവൾ അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മയുടെ സന്തതി പരമ്പരയാണ് സഭ അതാണ് അതിന്റെ ആലങ്കാരികമായ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പരമ്പര മരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ഏഹ് മരണത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയ ജനമാണെങ്കിൽ മിശുഹായുടെ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുതിയ സഭയാണ് പുതിയ സ്ത്രീയുടെ മക്കൾ അഥവാ പുതിയ സ്ത്രീയാകുന്ന മാതാവിന്റെ മക്കൾ തിരുസഭയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അപ്പസ്തോല ഗണത്തിന്റെ അമ്മയും തിരുസഭയുടെ അമ്മയും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദിമ ജനത മുഴുവനും ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയോട് ഏതുവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം മുഴുവനും ഹവ്വായോട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമാകുന്ന രണ്ടാം സ്ത്രീയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ രഹസ്യത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ അവളെ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ബഹുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ബഹുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല പകരം വളരെ വലിയ ഒരു ദൈവിക രഹസ്യം അത് അവളെ അനു അവളെ തന്നെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സ്ത്രീയെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പോയ ഒരു ജനത്തിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് അതിനെ ഒരുവിപ്പിക്കുന്ന അംഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവിടെ ഈശോ അവിടെ സന്നിഹിതനാകുമ്പോൾ ദൈവത്വം അവിടെയുണ്ട് ദൈവത്വത്തോട് മനുഷ്യവംശത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ചേർക്കുന്ന കണ്ണി അത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അവൾ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് ഈ മിശിക എന്തിനു വേണ്ടി വന്നോ ആ രക്ഷ നൽകപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയാണ് അവൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു രഹസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവൾ അമലോത്ഭവയാണ് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് കാരണം പാപരഹിതയായിരിക്കുന്ന അവളിലൂടെയാണ് പാപ മാലിന്യം പുരണ്ട മനുഷ്യവംശത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അവളാണ് അമ്മയെങ്കിൽ അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ തലമുറകൾ അങ്ങ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ഹൗവ പാപിനിയായി തീർന്നെങ്കിൽ അവളുടെ തലമുറകൾ പാപത്തിലേക്ക് നിബദിച്ചെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറിയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മറിയത്തിന്റെ സന്താന പരമ്പര തിരുസഭ തന്നെയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ധ്വനിയോടുകൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഡോക്മ അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അമലോത്ഭവം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അമലോത്ഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അമല ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഓർക്കുക മാലിന്യം കൂടാതെയുള്ള ഉത്ഭവം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാലിന്യം കൂടാതെയുള്ള ഉത്ഭവം ആ മലിനത അതാണ് ആ മലിനത മലിനത കൂടാതെയുള്ള ഉത്ഭവം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആ വാക്ക് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മേരി എന്ന് പറയും ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അവളുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ല അവളുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ തന്നെ അവൾ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതല്ലോ കാരണം ജന്മത്തിന് മുമ്പുള്ള പാപം ഉത്ഭവ പാപം മാത്രമാണ് കർമ്മപാപമില്ല അപ്പോ ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതയായി അവൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ജന്മമെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അവളുടെ ജന്മത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ദൈവം ഈ ഒരു നന്മ കൊടുത്ത് അവളെ ഒരുക്കി എന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സംശയം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും കൂടിയാണ് സിനിമയിലൊക്കെ ചേരുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ അങ്ങനെ ഉത്ഭവപാപരഹിതയായിട്ടങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അവൾ വിശുദ്ധിയായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു പാപം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച് നന്നായിട്ടങ്ങ് വരില്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഉത്ഭവഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്
സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു നീക്കിയാൽ പിന്നെ അവളുടെ സ്വതന്ത്രമായ സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ അവളെ പിടിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അവൾക്കൊരു പുണ്യവും ഇല്ല അവൾ അവൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് പുണ്യമായി മാറണമെങ്കിൽ അത് അവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അഥവാ പാപം ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നുള്ള പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ മഹത്വം അത് അവൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ മഹത്വത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ അപ്പോ ദൈവം പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവളെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അവൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് വിശേഷവിധിയായിട്ടുള്ളത് അത് ആരെ ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ വരില്ല പകരം മറിയത്തിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനുസരണ കേട് കാണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ ആദ്യത്തെ ഹവ്വായെ പോലെ ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അവൾ അങ്ങനെ ആയില്ല പകരം അവൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആ കൃപാവരത്തെ അവൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചു അവൾക്ക് കിട്ടിയ ആ മാമോദീസ അവൾക്ക് കിട്ടിയ ആ ഉത്ഭവാപത്തിനുള്ള മോചനത്തിന്റെ കൃപാവരമാണ് അവളെ മിശുഹായുടെ അമ്മയായി തീരാനായിട്ട് അവളെ ഒരുക്കുന്നത് ഇനി ആ കാരണത്താലാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അടുത്ത് ദൂതൻ വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവളെ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ നിറയപ്പെടാൻ പോകുന്നവളെ എന്നല്ല അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് തിരുസഭ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവളെ അവൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൃപ നിറഞ്ഞവളാണ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ആ കൃപ എന്താണ് ഈ അമലോത്ഭവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അതേ കാര്യമാണ് ഏതാണത് പരിശുദ്ധ മാമോദീസയാണത് ഉത്ഭവാപം നീക്കിക്കളയുന്ന മാമോദീസയാണത് അഥവാ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാമോദീസ മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് നമുക്ക് തരാത്തത് അവൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവള് വലിയ മാതാവാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ അർഹതയില്ല കാരണം എന്താണ് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ദൈവം നമുക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നത് ജന്മത്തിന് ശേഷമാണെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അവൾക്കത് ജന്മത്തിന് മുൻപ് കൊടുത്തു കാരണം എന്താണ് ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കേണ്ടേ അവൾക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അന്ന് മിശിഹായിലൂടെയാണല്ലോ മാമോദി സംഭവിക്കുന്നത് മിശിഹായുടെ കുരിശുമരണ സംസ്കാര ഉത്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മാമോദി സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് മിശിഹായ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വാഭാവികമായി മാമോദിസ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈശോയ്ക്കൂടെ ജനിക്കാനായിട്ട് ഈശോ തന്നെ പരമ പരിശുദ്ധിയായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി മാത്രമായി ഈശോയ്ക്ക് ജനിക്കാൻ അത് ജനിക്കുന്ന ഉറവിടത്തിന് പോലും പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് പരിശുദ്ധി നൽകപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം അവൾക്ക് നമുക്ക് മാമോദീസയിൽ തന്ന ആ ആദിമ പരിശുദ്ധി അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്മത്തിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് മാമോസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൂടുതലൊന്നും പരാതി പറയാനില്ല ഈശോ അങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള എന്തായിരിക്കും മാതാവിന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ കൊടുത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്കും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് മമോസ വന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരമാണ് ഓർക്കണം ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെയാരൊക്കെ അഡൽറ്റ് ബാപ്റ്റിസം പോരെ നേരത്തെ എന്തിനാണ് ബാപ്റ്റിസം കൊടുക്കുന്നത് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായിട്ടല്ലേ മമോസ് കൊടുക്കാവെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണത് അത് വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്വത്തിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വിനിയോഗത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ മറിയം ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ദൈവം നമ്മയെ ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മപാപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവപാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അവൾക്ക് നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് നമ്മുടെ മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് പാപം ചെയ്യാനേ കഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് നമ്മുടെ മാതൃകയാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു പോയതാൽ അതിന് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാതാവ് അതേ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ തുടർന്ന്
ഉറപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യാമരത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം അത് അവളുടെ ഒരു മെറിറ്റ് അല്ല പകരം ദറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് മിഷുഹായുടെ ജന്മത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് മിഷുഹായിക്ക് ജന്മമെടുക്കാൻ പരിശുദ്ധി മാത്രമായ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മമെടുക്കാൻ അതായത് ഒരു അഗ്നിക്ക് ജലത്തിനകത്ത് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് അഗ്നിക്ക് ജ്വലിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെ വേണം അതിന് സമാനമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ വേണം എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധി മാത്രമാകുന്ന ദൈവത്തിന് വന്ന് പറക്കാൻ പരിശുദ്ധിയുടെ ഒരു സ്ഥലം ദൈവം ഒരുക്കിയതാണ് അവൾ അതിനോട് കോപ്പറേറ്റും ചെയ്തു അവൾക്കത് നൽകി അവളത് സൂക്ഷിച്ചു അവളത് പരിപോഷിപ്പിച്ചു അവളതിൽ നിലനിന്നു ഇതാണ് മാതാവിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലും തിരുസഭയുടെ അനാദി മുതലുള്ള ആദിമ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ആ ബോധ്യത്തെ തിരുസഭ അതൊരു വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് പയസ് ഏഹ് ഒമ്പതാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് അത് ചെയ്തത് മാർപ്പാപ്പ തന്റെ പേപ്പൽ ബുൾ ഇന്നഫെബിലിസ് ദേവുസ് ഇന്നഫെബിലിസ് ദേവുസ് എന്ന പേപ്പൽ ബുൾ വഴിയാണത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം അതിന്റെ ഒരു കോട്ട് ഞാനത് വായിക്കാം അനന്യമായ ദൈവകൃപയാലും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്താലും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളെ മുൻനിർത്തിയും ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയായ കന്യകാമറിയം അവളുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ ഉത്ഭവഭാവത്തിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അത് ഇതാണ് ആ പെപ്പൽ ബുള്ളിന്റെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാചകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് വായിക്കാം അനന്യമായ ദൈവകൃപയാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യതയില്ലാത്ത യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദൈവകൃപ കൊണ്ട് രണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്താലും ദൈവം അതൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് എക്സെപ്ഷണൽ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് അതിനാലും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളെ മുൻനിർത്തിയും നോക്കുക ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യതയെ പ്രതിയാണ് മാതാവിന് അത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുൻനിർത്തിയും ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയായ കന്യകാമറിയം അവളുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ അതായത് അവൾ അവൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അവൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന അണ്ടവും ബീജവും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന നിമിഷം അതിനാണ് ഉത്ഭവത്തിന്റെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ ഉത്ഭവഭാവത്തിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അത് അതാണ് ഈ ഡോക്ടർ ഇനി അതിന് തിരുസഭ തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും സി സി സിയുടെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ കന്യാമറിയത്തിന് ആ വിശുദ്ധി മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കും മിഷിഹായിൽ നിന്നാണ് അവൾക്ക് ആ വിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് കന്യാമ സ്വപുത്രന്റെ യോഗ്യതകളെ മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളാണ് അവൾ എന്ന് ലൂമൻ ജൻസിയം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വായിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂമൻ ജൻസിയത്തിൽ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും സ്വപുത്രന്റെ യോഗ്യതകളെ മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളാണ് അവൾ ഇനി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മറ്റേതൊരു വ്യക്തിയെക്കാളും അധികമായി മറിയത്തെ പിതാവ് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ആശീർവദിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കും തന്റെ മുൻപിൽ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കിയുമായിരിക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപെ ദൈവം മറിയത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധി നൽകപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്ത്യ സഭാപിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ കന്യകമത്തെ പനാജിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സർവവിശുദ്ധ എന്നാണ് സർവവിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ കന്യകാമരത്തിന് തിരുസഭ ഔദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന ചില വിശേഷണങ്ങളിൽ പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പനാജിയ പനാജിയ ചിലപ്പോൾ അത് അധികം അധികം ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്കുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തിയും കൂടി ചെയ്യുന്നത് പനാജിയ സോറി അതായത് സർവവിശുദ്ധ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അതിന്റെ തുടർ ഭാഗം എന്താണ് ഈ അമലോത്ഭവത്തിന്റെ ഒരു തുടർ ഭാഗം എന്താണ് അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവകൃപയാൽ മറിയം തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തയായിരുന്നു സി സി സിയുടെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അഥവാ കർമ്മപാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവൾ വിമുക്തയായിരുന്നു അതിന് അവൾക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു മാമോസയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ ദൈവകൃപ തന്നെയാണ് കൃപ അവൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ആ കൃപ അവൾ വിനിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചിട്ട് അവൾ
അവൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവൾ അത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമലയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ അമലോത്ഭവ ജൻ അമല ഉത്ഭവവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധമായ ആ ജീവിതവും ഇനി എന്തിനാണ് അവൾ അങ്ങനെ പാപരഹിതിയുമായി ജീവിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം അതിങ്ങനെയാണ് സ്വപുത്രനോടൊത്തും അവിടുന്ന് ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടും ദൈവകൃപയാൽ പരിത്രാണകർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പരിത്രാണകർമ്മത്തിന് രക്ഷാകർമ്മത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധയായി സൂക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് തിരുസഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിശുരായിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട രക്ഷാകര കർമ്മത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു അവൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയാം ഷി വാസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ടു ക്രൈസ്റ്റ് മിശുരായ രക്ഷാകർമ്മത്തിന് അവൾ അവൾ കൂടെ നിന്നു അവൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടു അവൾ അതിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിശുഹായുടെ കുരിശൻ ചുവട്ടിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രക്ഷാ രഹസ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്ന സമയത്തും അവൾ അവർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ എരനേവൂസിന്റെ വാക്കുകൾ അതിങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം അനുസരണം മൂലം മറിയം തനിക്കും മാനവംശം മുഴുവനും രക്ഷാ ഹേതുവായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അനേകം സഭാപിതാക്കന്മാർ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഹൗവായുടെ ധിക്കാരം മൂലം ഉണ്ടായ ബന്ധനം അഴിക്കുവാൻ മറിയത്തിന്റെ അനുസരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു കന്യകയായ ഹൗവ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് തീർത്ത ബന്ധനത്തെ മറിയം തന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഹൗവായും കന്യകയായിരുന്നു അവൾ തന്റെ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് തീർത്ത ബന്ധനത്തെ മറിയം തന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു ഹൗവായോട് ഉമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സഭാപിതാക്കന്മാർ അവളെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ മാതാവ് എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ഹൗവായിലൂടെ മരണം മറിയത്തിലൂടെ ജീവൻ എന്ന തിരുസഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ നിരന്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമലയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മിശുഹായുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് മിശുഹായിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്ന രക്ഷാകർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആ അമലോത്ഭവം ത്തിന് നമുക്കും കർത്താവ് നമുക്കും അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ അമലോത്ഭവയായിരുന്ന അവൾ അവളുടെ അവളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറിൻ ഡോക്മ അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ദൈവ മാതൃത്വമാണ് ദൈവ മാതൃത്വമാണ് സുശേഷത്തിൽ അവൾ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയവളാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ ജന്മം നൽകിയ ഈശോ ജന്മം നൽകപ്പെട്ട ഈശോ ജന്മം സ്വീകരിച്ച ഈശോ അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന മിശിഹായിക്ക് ദൈവം കൂടിയായിരിക്കുന്ന മിശിഹായിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവൾ ദൈവമായിരിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ അമ്മയാണ് ദൈവമാതാവാണ് ദൈവമാതാവാണ് തെയോ തോക്കോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അല്പം വിശദമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധം അറിയത്തെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ എലിശ്വ പുണ്യവതി പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്നാണ് അവൾ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ ഈ ഈശോ എന്ന ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ എന്നല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ എന്നാണ് ഈ എലിശ്വ പുണ്യവതി പ്രഘോഷിക്കുന്നതായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിലിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിങ്ങനെയാണ് മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചവൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദേവതോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിലാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കൂടിയ എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിലാണ് ഈ ഈ ഈ പ്രബോധനം നൽകിയത് അഥവാ വീണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആ കൗൺസിലിന്റെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചേപ്പിക്കും വാസ്തവത്തിൽ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചവൻ ജഡപ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറിയത്തിന്റെ മകനായി തീർന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയും പിതാവിന്റെ നിത്യപുത്രന അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല അതായത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യനായ പുത്രനാണ് അവിടുന്ന് തൻ നിമിത്തം തിരുസഭ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു മറിയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണ് അഥവാ തെയോ തോക്കോസ് ആണ് എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തെയോ തോക്കോസ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറിന്റെ കേന്ദ്രം ദൈവ മാതാവാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു എങ്ക
ആശങ്കകൾ ഉണർത്തിയിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ തിരുസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജാതീയരായ ആളുകൾ അവഹേളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈശോയുടെ കന്യകാഞ്ഞ് തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവൾ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അവൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഒരു പുരുഷ സംസർഗം ഈശോയുടെ ജനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷ സംസർഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ഈശോ മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നത് അവൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഈശോയുടെ അമ്മയാണ് എന്നാൽ പുരുഷനായ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടൽ ഈശോയുടെ ജനത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാ കന്യകയായ അമ്മ എന്ന പരാമർശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വം പുരുഷസ്പർശമേൽക്കാത്തവൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ഒത്തിരി അപമാനത്തിന് വിഷയമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും തിരുസഭ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒളിച്ചോടുകയോ മാറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ കുറിച്ച് തിരുസഭയുടെ തന്നെ പ്രബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന രസമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ കന്യകാജനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവിശ്വാസികളിൽ യഹൂദരിലും വിജാതീയരിലും ആദ്യകാലം മുതൽ ശക്തമായ എതിർപ്പും അവഹേളനവും തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അവഹേളനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പം ഈ അത് ഒത്തിരി സഭാപിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിനും ഒറിജിനും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപമാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ തിരുസഭ ആ നിലപാടിൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നത് കാരണം തിരുസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബോധ്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിവാണത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനാൽ ഈശോയുടെ കന്യാജനനം പ്രാചീന മതേതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ഉൾക്കൊണ്ട കഥയല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും ഈ നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകൾ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഡിസ്കഷൻസിലും ഒക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചില ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് ചില മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഐതിഹ്യങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചില ചില എപ്പിക്കുകൾ ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ ചില നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചില കഥകൾ ചില ദേവന്മാരൊക്കെ ഇതുപോലെ പിറന്നു എന്നുള്ള കഥകൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാണ് എന്ന് ആളുകൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് തിരുസഭ വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട കഥയല്ല അത് എന്നും തിരുസഭയുടെ ആദ്യമകാലത്ത് പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന് ചില സങ്കല്പങ്ങളുടെ അനുരൂപണങ്ങളും അല്ല എന്നും തീർത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അത് അവിടെ വന്നിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അനുരൂപപ്പെടുത്തി ഒന്ന് കൾച്ചറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനോട്ട് ചേർത്ത് നമുക്കും അതിരിക്കട്ടെ എന്ന വിധത്തിലായിരുന്നില്ല അത് പകരം മനുഷ്യാവതാരം മുഴുവൻ മുതൽ പെസഹാചരണം വരെയുള്ള മിശിഹാ രഹസ്യങ്ങളുടെ സാഗല്യതയിൽ നോക്കുക ഇൻകാർനേഷൻ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ മിശിഹായുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങൾ കുരിശു മരണ ഉത്ഥാനങ്ങൾ വരെയുള്ള മിശിഹ രഹസ്യങ്ങളുടെ സമഗ്രതയിലാണ് ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ ഈശോയുടെ കന്യകാചരണമാകുന്ന സംഭവത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ ആ സംഭവത്തെ ഗ്രഹിക്കാനാകൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെയും അവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന രക്ഷാചരിത്രത്തെയും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെയും സമഗ്രമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യാവതാരത്തിനും രക്ഷാചരിത്രത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി തീരുന്ന കന്യകാജനനം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുത്രൻ അവൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനായി ഈ കുരിശുമരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പാപം പൂർത്തിയാവുകയില്ല കാരണം അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് ദൈവം നൽകിയ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ അകന്നു പോയത് അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് അവന് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്ത അവന്റെ പാപത്തിന് അവനെങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു കൊച്ച് അപ്പൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത വിലപിടിപ്പുള്ള പാത്രത്തെ പളുങ്കു പാത്രത്തെ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മേടിക്കാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത പളുങ്കു പാത്രത്തെ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവനെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അവനതാണ് അത് മേടിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന അത് അർത്ഥം ഒന്നും അവനത് മേടിക്കാനും പറ്റില്ല കൊച്ചു പറയും ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ പക്ഷെ ഞാൻ പുതിയ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു എന്ന്
ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ള ജന്മത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തി പോലുമില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജന്മമാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് മറിയം നിത്യകന്യകയാണ് അവൾ കന്യകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിത്യകന്യക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കാര്യം തുറന്ന് പറയാം മറിയം കന്യകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഒരു ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ മിസ്റ്ററിയാണ് അത് മിശിഹായുടെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിന് അവൾ പുരുഷ സ്പർശനത്തിൽ നിന്ന് പുത്രന് ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു പുത്രനായി ഈശോ മാറാതിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുവെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറ്റി വളച്ചു ചുറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം രക്ഷാകര കർമ്മത്തിന് കാരണമായി തീരുന്ന ആ പുത്രൻ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ പുത്രനായിരിക്കരുത് പകരം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരിക്കണം എന്നത് ഈ രക്ഷാകര കർമ്മം പൂർത്തിയാകാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യവംശത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അഥവാ തീർത്തും ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പുരുഷൻ നിന്നും ജനിക്കുന്ന ഒരു പുത്രന് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപം ഏറ്റെടുത്ത് ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ജനിക്കുന്നവൻ ദൈവം തന്നെ ആയിരിക്കണം അഥവാ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ജനിക്കാൻ മറിയത്തെ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഈ രക്ഷാകര അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഈ രക്ഷാകര കർമ്മം പൂർത്തീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ജനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അഥവാ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് പുരുഷനാണ് മനുഷ്യൻ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സോറി ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ വന്നത് മനുഷ്യൻ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികം അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് മിശുവ ജന്മമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ഈ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന വ്യക്തി ജന്മമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും പകരം അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം അവൾ കന്യകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ കന്യാത്വത്തിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അവളുടെ ഒരു വെർജിനിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം മറിയം വെർജിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല മറിയത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് മിശിഹായുടെ രക്ഷാകരമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് മിശിഹായുടെ ദൈവത്വമാണ് വിഷയം ദൈവമാണ് മിശിഹായിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് അല്ലാതെ ഒരു പുരുഷനല്ല എന്ന് രഹസ്യമാണ് മാതാവിന്റെ കന്യാത്വത്തിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ കന്യാത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ മാതാവിന്റെ കന്യാത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല പകരം ദൈവപുത്രന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജന്മ ദൈവത്തിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മറിയത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിഷയമാണത് എന്നതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഇനി അതുകൊണ്ട് തിരുസഭ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി സിയിൽ മിശുഹായുടെ ജന്മം അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ കന്യാത്വത്തിന്റെ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മങ്ങലേൽപ്പിക്കാതെ പകരം അതിനെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയണം വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് എന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയൊരു സ്വഭാവിതാവാണല്ലോ മറിയത്തിന്റെ കന്യാത്വവും മാതൃത്വവും കർത്താവിന്റെ മരണം പോലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടില്ല പ്രഘോഷണ യോഗ്യങ്ങളായ ഈ മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിറവേറിയവയാണ് എന്നതാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കും ഈശോയുടെ ജന്മവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു അത്ഭുത സംഭവമായി കാണാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതമായി ഈ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടവന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചോദിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതിന്റെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ ഉത്തരം വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ ഉത്തരമാണ് കാരണം അവയൊക്കെ ഈ മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിറവേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിറവേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാനുള്ളതൊന്നുമല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മഹാരഹസ്യം കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമോസോം കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് എന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയാണ് അത് വലിയ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പകരം ഇതാണ് ദറ്റ്സ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ വൺസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണത്
ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഏകരക്ഷകനായ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ നിറവേറൽ സ്വാഭാവികമായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അനേകം യുനീക്ക് റിയാലിറ്റീസിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും കൂടിയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഷുഹായുടെ ജന്മം ലോകചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു കന്യക ഗർഭം ധരിക്കുന്നതും ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെ കഴിയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അത് അത് റീസണബിൾ ആണ് താനും കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ മിശുഹായുടെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിന് അത് അത് യുക്തി സഹജമായി ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള റീസൺ ഇനി ഇനി അപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒരു അടുത്ത ഒരു പദം നമ്മൾ പരാമർശ വിഷയമാക്കുന്നത് അത് നിത്യകന്യക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകം നിത്യകന്യകയായിരുന്നു അവൾ കന്യകയായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾ കന്യകയായിരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത് മിശുഹായിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പുരുഷ സ്പർശം ഏൽക്കാതെ മാതാവ് മിശുഹായിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും മിശുഹായി ജനിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുത്രനെ എന്ന് ജന്മം നൽകുന്നത് വരെ അവൾ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല ആ അപ്പൊ അത് വരെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു എന്നത് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊരു അതൊരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഷാശൈലി ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഭാഷാശൈലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുവരെ അവൾ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അതിന്റെ അർത്ഥം എത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് അതായത് മിശുഹ ജനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അടുത്ത പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമായി മാറും അവളുടെ കന്യാത്തെ കുറിച്ച് പകരം ഇത് മിശുഹ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മിശുഹായുടെ ജന്മം വരെ അവൾ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മിശുഹ പൂർണമായും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പറന്ന ദൈവപുത്രനാണ് എന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അത് ഇനി അത് വരെ എന്നുള്ള പരാമർശം അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണും മിഖായെ കുറിച്ച് മിഖ മിഖ പഴയ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മിഖ അവളെ കുറിച്ചും ഇതേ പരാമർശം നടത്താൻ കാണും മരണം വരെ മരണം വരെ അവൾ അവിവാഹിതയായിരുന്നു എന്നാണ് മരണം വരെ അവൾ അവിവാഹിതയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ആ വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സമ്പൂർണതയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരുസമയം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും മിശുഹായുടെ ജന്മം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കന്യാത്വത്തിന്റെ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അങ്ങേൽപ്പിച്ചില്ല പകരം അതിനെ പവിത്രീകരിച്ചു അങ്ങനെ സഭയുടെ ആരാധനക്രമം മറിയത്തെ നിത്യകന്യക എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു മറിയത്തെ നിത്യകന്യക എന്ന് തിരുസഭയുടെ ആരാധനാക്രമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അത് ഐപ്പാർത്തനോസ് എന്നാണ് അവന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഐപ്പാർത്തനോസ് ഐപ്പാർത്തനോസ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം അവൾ നിത്യകന്യകയാണ് ഇനി അപ്പോഴാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിശുഹായുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണും നിന്റെ സഹോദരന്മാരും നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നിന്റെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണും അപ്പം ഈശ് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികം അവർ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പം അവൾ ഈശോയുടെ ജന്മം വരെ പുത്രനെ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ ഈശോയുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചും വായിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്ന എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ട് തിസം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിപ്പെടുന്ന കാര്യം അതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതങ്ങ് സുശാരത്തിന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു മറിയത്തിന്റെ മക്കളാണ് അവർ റിലേറ്റീവ്സും ആണ് ഇസ്രായേൽ ജനം പൊതുവിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരെ എല്ലാവരെയും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഒപ്പം ചാർച്ചക്കാരെ അഥവാ കസിൻസിനെ ഒക്കെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണും ഇനി ആളുടെ സഹോദരനാണ് സഹോദരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന അദൽഫോസ്
പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഇതിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഈ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദിമ സഭയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം മിഷിഹായ്ക്ക് നേരിട്ടൊരു സഹോദരൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അത് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടുകാലത്ത് ആരോ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടത്തെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഇവരാരെങ്കിലും ഇത് പുതിയൊരു പുതിയൊരു വിശേഷമായി ഇത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മുൻ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് 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 ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളത് മാതാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പൊടുന്നനമേ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരു പറഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യം ഉത്ഭവിക്കും അത് സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആദിമ സഭ മുതൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദിമ സഭ മുതൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അതങ്ങനെ തീർത്തു പറയാൻ കാരണം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതർവൈസ് അതായത് മിഷുഹായുടെ ജന്മത്തിന് ശേഷം ഈശോയ്ക്കും എഫ്സെ പിതാവിനും മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദിമ സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതുക അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ സത്യമെങ്കിൽ അതിനൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷുഹായുടെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തെ അത് ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് പരിശുദ്ധ കന്യാമരത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും ബാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം വിവാഹം അത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വിവാഹത്തിലൂടെ ജനിച്ച മക്കൾ തന്നെയാണല്ലോ വിവാഹം ആ വളരെ ആദരവോടെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മം വളരെ ആദരവോടെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വലിയ ദാനവും സമ്പത്തുമാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മനോഹരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം മാതാവിന് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏറ്റു പറയുന്നതിന് തിരുസഭയ്ക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം സഭ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മവും ദാമ്പത്യ ബന്ധവും പാപമോ തിന്മയുമായി കരുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കാണും വിവാഹത്തെ വിശുദ്ധമായ ഒരു കർമ്മമായി ഈശോ ഉയർത്തുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈശോ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മവും ദാമ്പത്യ സ്നേഹവും ഒക്കെ ദൈവം അനുവദിച്ചതും ദൈവം ആശീർവദിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മം അത് അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാവിന് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മാതാവിനും അഫ്സ പിതാവിനും അതിനുശേഷം ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിരുസഭ ആദ്യം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് വെറുതെ അതിനെ ഒരു സംഭവത്തെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടം ആദ്യമ സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മാതാവ് ജീവിച്ചിരി ആദ്യ സുവിശേഷം ഒക്കെ എഴുന്ന സമയത്ത് പോലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്ക മാതാവിനോട് കൂടെ പോയി താമസിച്ച് മാതാവിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നൊക്കെ നമ്മള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ തുനിഞ്ഞാൽ മാതാവ് തന്നെ അതിനെ തടഞ്ഞേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഈശോയുടെ സഹോദരനാണ് മാതാവിന്റെ മക്കളാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് അവർ ചോദിക്കാൻ ഇടവന്നേന് പക്ഷെ ആദ്യമ കാലഘട്ടം മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സഭ വളരെ ആധികാരികമായി അർത്ഥപൂർണമായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും അവൾ നിത്യകന്യകയാണ് എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കന്യാത്വം
ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇത്തിരി ട്വിസ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് വ്യക്തമാണ് ദൈവിക ഈശോയിൽ രണ്ട് പ്രകൃതികളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറും ഡിവൈൻ നേച്ചറും നമുക്കറിയാം ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ ഈശോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ അവരെ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ അവൻ മറിയത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ രണ്ട് പ്രകൃതികളും ഇൻസെപ്പറബിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഈശോ സ്വാഭാവികമായി മാതാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നാലും രണ്ട് പ്രകൃതികളിലും അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിലും അവിടുന്ന് പിതാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് അവിടുത്തെ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലും അവിടുന്ന് പിതാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇത് രണ്ടും ഇൻസെപ്പറബിളുമാണ് ഇനി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം ഒരു എലമെൻറ്റ് അത് അവളുടെ അവിഭക്തമായ ആത്മാർപ്പണത്തെ ആത്മസമർപ്പണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ സന്യാസം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ കന്യകാത്വത്തിൻ്റെ വ്രതമെടുക്കും കന്യാത്വത്തിൻ്റെ കന്യകാത്വത്തിൻ്റെ വ്രതമെടുക്കും ബ്രഹ്മജീവി വ്രതമെടുക്കും എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ മറുവശമാണത് മറുവശം എന്ന് പറയാൻ പോലുമില്ല അതിൻ്റെ സമാനമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വിവാഹത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു യുവതി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തുമ്പോൾ വിവാഹം ത്തിൻ്റെ കവണൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അഥവാ ഉഭയ സമ്മതം കൊടുക്കുമ്പം അവൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാനിതാ പൂർണ്ണമായും നിൻ്റെതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സന്യാസിനി കന്യാത്വം വ്രതവാഗ്ദാനമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ദൈവമേ ഞാനിതാ നിൻ്റെതായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തേതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനോട് ഞാനിതാ നിൻ്റെതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിവാഹമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഞാനിതാ നിൻ്റെതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കലാണ് ആ ആത്മാർപ്പണമാണ് ദൈവത്തിനും ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾക്കും ദൈവിക സന്നിധിയിലുള്ള ജീവിതത്തിനുമായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കലാണത് അത് വെറുതെ ലൈംഗികമതയുടെ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റഡിറ്റീസ് ഒരു അതൊരു അതൊരു സ്വയം തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കലാണ് വിവാഹമെങ്കിൽ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുസഭയാകുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കലാണ് സന്യാസം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് മാതാവിൻ്റെ കന്യാത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ മാതാവിൻ്റെ കന്യാത്വത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണത് അവളുടെ ആ വാക്കാണ് അവളുടെ കന്യാത്വം ഏതാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഞാൻ വേറെ ആരുടേതുമല്ല നിന്റെ ദാസിയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെതാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ സെർവൻ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ കൽപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള വേറെ ആരുമില്ല നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ അവളുടെ ആ ഒബീഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോമാണ് അവളുടെ കന്യാത്വം അവൾ വേറെ ആരുടേതും ആകാൻ പോകുന്നില്ല അവൾ വേറെ വേറെ ആർക്കും തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല അവൾ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കുമായി സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന അവളുടെ വാക്കുകളാണ് അവളുടെ കന്യാത്വത്തിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അവളുടെ വ്രതവാഗ്ദാനമാണ് അവളുടെ സന്യാസ വ്രതവാഗ്ദാനമാണ് സത്യത്തിൽ അത് കന്യാത്വത്തിൻ്റെ വ്രതവാഗ്ദാനമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ കന്യാത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ അവൾ അവളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥധ്വനി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൾ തിരുസഭയുടെ സർവാധിശായിയായ അടയാളമാണ് എന്നതാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും അതിനെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യും ഒരേ സമയം കന്യകയും മാതാവുമായിരിക്കുന്ന അവൾ തിരുസഭയുടെ പ്രതീകമാണ് ഒരേ സമയം അവളിൽ പാപികളുണ്ട് അതേസമയം അവൾ പരിശുദ്ധിയായിരിക്കും എന്നതുപോലെ ആ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ തിരുസഭയിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ദിത്വ സ്വഭാവം കോൺട്രഡിക്ഷൻ അത് അവളിലുമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അവൾ ഒരേ സമയം കന്യകയാണ് സെയിം ടൈം ഷീ ഇസ് ഓസം മദർ അമ്മയും കന്യകയും ആയിരിക്കുന്നവർ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സന്യാസത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അവൾ സന്യാസ സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിലും ബയോളജിക്കലായിട്ട് വിളിക്കപ്പെടാതിരിക്കും എന്നായിട്ട് പോലും അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ അമ്മ കൂട്ടിയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ആ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അത് അവളുടെ കന്യാത്ത സ്വീകരിക്കുന്ന കുറെ കൂടെ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് മാതൃത്വത്തിൽ
അത് മനുഷ്യവംശത്തിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായത് എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് അത് വിളി വിളിയിലൂടെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ അത് അത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് സകലർക്കും ഉള്ളതല്ല കുറച്ച് പേർക്കുള്ളതാണ് കുറച്ച് പേർക്കുള്ളതാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വിളി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായ കുടുംബ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ആത്മാർപ്പണത്തിലേക്കുള്ള വിളി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ക്ഷണിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരാണ് സന്യാസത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സന്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ അമ്മ എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥപൂർണമാണ് അതിന് 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 ഈ പരിശുദ്ധ മറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിയം തിരുസഭയുടെ റെപ്ലിക്കയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ കിടക്കുന്നു അവൾ മാതാവ് തിരുസഭയുടെ പ്രതിരൂപമാണ് തിരുസഭയുടെ അമ്മയാണ് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നാണ് അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവൾ അമ്മയാണ് തിരുസഭ തന്നെയും മാതാവാണ് തിരുസഭ മാതാവാണ് തിരുസഭ മാതാവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിനി തിരുസഭയെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ അവൾ അവളെ തന്നെയും അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വീകരിക്കുന്നവൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും അവർ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സമയം അങ്ങ് തീരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം കണ്ടു കൂടിയാം നാല് മരിയൻ ഡോക്മാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് മരിയൻ ഡോക്മാസ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് ഡിവൈൻ മദർഹുഡ് ആണ് ഡിവൈൻ മദർഹുഡ് ദൈവിക മാതൃത്വം ദൈവ മാതൃത്വം അത് സഭ ഇതെല്ലാം ആദ്യ സഭ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ചില കൗൺസിലുകളൊക്കെ അതിനെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും എടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിവൈൻ മദർഹുഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിലാണ് അത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കാൽസിദോൺ കൗൺസിൽ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശദമായ കൗൺസിൽ ഡോക്യുമെന്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വായിക്കാം അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് പെർപ്പിച്വൽ വെർജിനിറ്റിയാണ് നിത്യകന്യാത്വം പരിശുദ്ധ മറിയ മറിയം നിത്യകന്യകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്മ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുമ്പ് എല്ലാവരും നല്ലല്ലോ ലാറ്ററൻ കൗൺസിലാണ് അത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതില് അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതില് ലാറ്ററാൻ ലാറ്ററൻ കൗൺസിലാണ് ലാറ്ററാൻ റോമിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലത്തറാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ബസിലിക്ക ഉണ്ട് പോയിട്ടൊരു കണ്ടൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അത് പയസ് ഒൻപതാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇൻ എ ഫെബലിസ് ദേവ്സ് എന്ന പേപ്പൽ ബുള്ളിലൂടെയാണ് ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഇതിന് വിശ്വാസ സത്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് നാലാമത്തേത് അസംഷൻ ആണ് സ്വർഗാരോപണം സ്വർഗാരോപണം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് പറയാനിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വളരെ ലളിതമായി ഒറ്റ വാക്കിൽ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ അവൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആത്മശരീരങ്ങളോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാത്തത് ആത്മശരീരങ്ങളോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്മോഹിക്കപ്പെട്ടു അവൾ ഉദ്ധാനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം മുന്നോടിയായി ആത്മശരീരങ്ങളോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്മോഹിക്കപ്പെട്ടു അവളുടെ 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 ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ വിളിക്കുന്ന സ്വർഗാരോപണം എന്നാണ് അസംഷൻ എന്നാണ് സ്വർഗാരോഹണമല്ല സ്വർഗാരോഹണമല്ല പകരം സ്വർഗാരോപണമാണ് അസംഷൻ ആണ് ഇത് ഉയർത്തുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം മരിച്ചിരുന്നു അതോ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ശരീരത്തോടെ ഇടയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്മോഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അത് അത് സഭ ഔദ്യോഗികമായി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സഭയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മരണത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉദ്ധാന സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഉദ്ധിത അവസ്ഥ അത് ഉദ്ധിതനായ ഒരു ഒരു വ്യക്
നിങ്ങൾ ഹോളി ലാൻഡ്സിൽ ചെന്നാൽ കാണും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെട്ട ആത്മശരീരങ്ങളോടെ സംഭവിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തിരുസഭ ആദ്യം മുതൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതൊരു ആശ്രമമാണെന്ന് അവിടെ അതിന് ഡോർമിഷൻ അബി എന്നാണ് ഈ ഡോർമിഷൻ ഡോർമീരെ ഡോർമിറ്ററി എന്ന വാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൽ നിന്നാണ് ഉറക്കം ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഉറക്കം മാതാവിൻ്റെ ഉറക്കം എന്നാണ് നിദ്രയെന്നാണ് അതിനെ മരണ നിദ്രയെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നിദ്രയിലൂടെയാണ് മാതാവ് പോയത് അതാണ് നാലാമത്തെ ഡോക്മ അസംഷൻ ആണ് അത് പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുനിഫി ചെന്തിസിമോസ് ദേവസ് എന്ന എൻസൈക്ലിക്കിലാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്മകൾ ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ അറിയായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ കൗൺസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മാതാവിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചപ്പം ഇത്രമാത്രം ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അച്ഛൻ നിത്യകന്യാത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതില് എന്റെ ചോദ്യം മാതാവ് യേശുവിന് ജനനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം യേശു പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക ശാരീരിക ബന്ധം ഇല്ലാതിരുന്നത് അതിന് സഭ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറയുന്നുണ്ടോ ആ കാരണമാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് അവൾ നടത്തിയത് സമ്പൂർണമായ ആത്മസമർപ്പണമാണ് അവൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുത്രൻ ജന്മം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്നായിരുന്നില്ല അവൾ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തി അവൾ ഈശോയുടെ ഉത്തമയായ ശിക്ഷയായി മാറി ഈശോയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അവൾ അവൾ ആ ഈശോയുടെ ഒരു ഉത്തമയായ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മിശുവയുടെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിന് അവൾ കൂടെ നടന്നു അവൾ അതിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായി ആത്മസമർപ്പണം നടത്തി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശും ചൂട് വരെ അവളാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവൾ നടത്തിയ ആത്മാർപ്പണം ദാറ്റ് വാസ് ആൻ എറ്റേണൽ സബ്മിഷൻ നിത്യകാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിനക്ക് സേവ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്റെ വഴിക്ക് പോകും എന്നായിരുന്നില്ല അത് അവൾ തന്റെ ജീവിതം തന്നെയും അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു സ്വാഭാവികമായ ആ സമർപ്പണം അവൾ എന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കാൻ ഇടവരുത്തി അങ്ങനെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഔസഫ് പിതാവിന് അത് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔസഫ് പിതാവ് ആ ആദരവോടുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മിശുഖ തമ്പുരാൻ വന്ന് പറന്ന ഒരു ഉദരത്തിൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ജനിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പോലും ഔസഫ് പിതാവ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ഔസഫ് പിതാവ് എത്രമാത്രം ആദരവോടെ ആയിരിക്കും ഒരു സക്രാരിയെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ട ഒരു പുരോഹിതൻ സക്രാരിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പൊ അത്രമാത്രം ആദരവിന്റെ ഒരു ബന്ധമാണ് ഔസഫ് പിതാവിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ആത്മാർപ്പണത്തിന്റെ എറ്റേണൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിന്റെ പറയുള്ള കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അച്ഛനെ ഈ മാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവത്തിലൂടെ മാതാവിന് ലഭിച്ച കൃപ സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് മാമോസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അതിലൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് മാമോസിലൂടെ കൃപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാപത്തിലേക്ക് മാമോസിലൂടെ ഒറിജിനൽ സിന്നിന്റെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സഭ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാപത്തിലേക്കുള്ള ചായവ് സ്റ്റിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാതാവിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ചില ബുക്കുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാതാവ് പാപം സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യന്റെ പാപം ചെയ്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ കോൺകിപ്പിസൻസ് എന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പാപത്തിലേക്കുള്ള തീവ്രമായ ചായവ് അപ്പൊ ആ തീവ്രമായ ചായവ് അമലോത്ഭവ ആയ കാരണം മർഗത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാൻ അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പം മാതാവിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് മാതാവ് നമ്മൾ ചെറുതായി കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് മനുഷ്യർ കാര്യം എടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും
ആ ഹെൽപ്പ് നോക്കം തരുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പിനെ അവൾ കൂടുതൽ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അവൾ ആ ഹെൽപ്പിനെ കൂടുതൽ വിനിയോഗിച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് വിനിയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് ചായുന്നു കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ആ കൃപാവർത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് വലിയ ശക്തിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റ് മറുവശത്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അഥവാ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം നമുക്കറിയാലോ അത് മാതാവിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കും മാതാവ് ഒട്ടും അധ്വാനിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയ ആളായി മാറും അങ്ങനെ ആ പാട് മനസ്സിലായി ഫാദർ ഫാദർ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ചോദിക്ക ഒരു കാര്യം അറിയാനുള്ളത് പിന്നെ അച്ഛന പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാപ്റ്റിസം നമ്മള് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ആദ്യ കേട്ടേ കേട്ടുന്നത് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി രണ്ടാമത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ ബയോളജിക്കൽ മാതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈശോയുടെ ജനനം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മാതാവിന്റെ എഗ്ഗിൽ നിന്നാണോ ആ അതായത് അതിന്റെ ബയോളജിക്കലി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ മാതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയുടെ മാതാവായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രോമോസോം എഫക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടായത് അണ്ടമാണോ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തിയോളജിക്കലി കരുതാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നില്ല അതൊരു കാലത്ത് കാരണം എന്താണ് അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് മാതാവിന്റെ മാതാവിനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മാതാവ് ഈശോയെ ജന്മം കൊടുത്ത അവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അമ്മയാണ് ഈ ജന്മം കൊടുക്കൽ അത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിലായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂവാൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ ബാലിശവുമായിരിക്കും മാതാവിന്റെ അണ്ടം ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നോ അതോ ഈശോ തന്നെ അവളിൽ ഉരുവാവുകയായിരുന്നോ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ബയോളജിക്കൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പല സ്ഥലത്ത് കിട്ടും തിയോളജിയൻസ് ഒക്കെ പലതരത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബെറ്റർ അതിനെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു അല്പ സിമ്പിൾ ഹാർട്ടോട് കൂടെ അതൊരു ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരിക്കൽ മാത്രം നടന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കാര്യം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനപ്പുറത്തെ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു മാതാവിലൂടെ ജനിച്ചു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഈശോ അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് ആ പിറന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് നമുക്ക് ഇന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി അല്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞും കൂടെ പിന്നെ പൊതുവിൽ നമുക്ക് ധരിക്കാവുന്നത് മാതാവിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ശരീരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു അവളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതേ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊരു ദൈവിക രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി സ്വീകരിക്കട്ടെ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു മാതാവ് ജനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അമലോർപ്പയായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മളിപ്പോ പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആ മൂസ സീറ്റ് ശേഷം നമ്മളും അതേ കൃപയിലേക്ക് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്കും ഈ കൃപ സ്വായത്തമാക്കി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റും പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ എഫ് എസ് രണ്ടിൽ പറയുന്നു വിശ്വാസം വഴി കൃപ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേ അതിൽ ആരും പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമല്ല അതിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം ഇത് വിശ്വാസവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃപ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് വിശ്വസിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാമോദിസ എപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാമോദിസയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ
അവളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഈശോയെ ഉദരത്തിൽ സ്വീ ഉദരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം അവൾക്ക് ഈ മാമോദിസയുടെ കൃപകൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് അവൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്തു അവൾ സ്വീകരിച്ചു നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ദാനമായി തരുന്നുണ്ട് ദൈവം തരാനുള്ളതൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം അത് എല്ലാവർക്കും ആ ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സ്വീകരിക്കാത്തവർ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കൃപ ലഭിക്കാത്തവരില്ല എല്ലാവർക്കും ദൈവം ദുഷ്ടരെ ശിഷ്ടരെ മേൽ മഴ വർഷിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഈ കൃപ വെച്ച് നീട്ടുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാത്തവരും നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണ് ആകെ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ജന്മഭാവത്തോട് കൂടിയല്ല മരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവനും നാസി പട്ടാളത്തിന്റെ വഴിയെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ അതുപോലെ ജന്മമെടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉൾപ്പെടെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ രക്തത്താരയുള്ള മാമോദിസായിലൂടെ ആയിരിക്കണം ആ കൊച്ചിന് പിന്നെ ഈ പദവിയിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ മാമോദിസ ഒരാൾ ഒരാ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു മാമോസ സ്വീകരിക്കാതെ മരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നാൽ ആ ആൾക്ക് കുറ്റമില്ലല്ലോ ആ വ്യക്തി ബോധപൂർവ്വം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ആ വ്യക്തിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മാനുഷികമായി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആളുടെ കാരണത്താൽ അല്ലാതെ ആ ആൾക്ക് മാമോസ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ദൈവത്തിന് അതിനെ സിമ്പിളായി പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു ശരിക്കും മാമോസ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തുടർ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിപ്പെടുത്തൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തുടർ ജീവിതം തന്നെ ആ സമയത്തോടുകൂടി ഇല്ലാതാവുന്നതോടു കൂടെ പിന്നെ അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല അവർ സ്വാഭാവികമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും മാമോസ സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പണ്ടൊക്കെ ചില ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പോലെ ലിംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറമായും അനുമാനിക്കാവുന്നത് കാരണം അവർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നരകത്തിലേക്ക് ദൈവം ആരെ അയക്കുന്നില്ല നരകത്തിലേക്ക് ഒരാൾ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് അഥവാ ദുരുപയോഗിച്ച് സ്വയം പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇല്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായ ഉണ്ടാ കുഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി അനുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവരെ എല്ലാവരെയും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരാളെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആളുടെ പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരകം സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം പിന്നെ വീണ മാലാഖമാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ മാലാഖമാർ അനുസരണക്കേട് വഴി അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ നരകമായി തീരുകയും തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഇടം നരകമായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം പറയാം അല്ലാണ്ട് ദൈവം ഒരു നരകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോട്ടെ അവിടെ പോയി കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവര് അവര് ദൈവ ദൈവത്തിലായിരിക്കും അവർ സ്വർഗം അനുഭവിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ സ്വർഗം അനുഭവിക്കുന്നു തന്റെ തിരുമുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കാൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ യേശുക്രിസ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവപുത്രനായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണല്ലോ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ അനാദി മുതലേ ദൈവത്തിന് ജന്മം നൽകുവാനായിട്ട് ഉത്ഭവഭാവം ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളെയും യേശുക്രിസ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തവരല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ച് ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചായിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിനകത്ത് ആ ലേഖനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയും പറഞ്ഞോട്ട് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മറിയത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭയുടെ പ്രബോധന ഗ്രന്ഥത്തിനകത്തേക്ക് ചേർത്തേക്കുവാണ് കാരണം അവളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവളുടെ വലുതാക്കുന്നത് ഒത്തിരി വലുതാക്കുന്നത് അവൾ നമുക്ക് മാതൃകയാകുന്ന
അപ്പൊ മിശ്രായോട് ഐക്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മിശ്ര എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിത്തീര മിശ്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിത്തീരിക്കട്ടെ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മരണവും ഉയർപ്പും ആണ് എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഈശോയ്ക്ക് മാവോദിസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ യഹൂദന്മാർക്കും മാവോദിസം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നാവയോനൊക്കെ മാവോദിസം കൊടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നാ ചോദ്യം രണ്ട് ഈ ജഡപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജഡം ശരിക്കും മാതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രമല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാതാവ് ആ ഗോത്രത്തിൽ മാനുഷികമായി എന്നാണ് മാനുഷികമായി അതായത് മാനുഷികമായി ഈശോ ഏത് വംശപരമ്പരയുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണത് ജലപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരപ്രകാരം അഥവാ മാനുഷികമായി ബയോളജിക്കലായി വേൾഡിൽ ഈ ഈശോ ജനിച്ചത് അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജലപ്രകാരം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അവര് ആ കുടുംബം ആ കുടുംബം അവര് ഈ വംശപരമ്പരയിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ കാര്യം മറ്റേതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മള് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പല പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരിക്കലും നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാമോസയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന് അതായത് എപ്പിസോഡ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇനി ഈശോ സ്വീകരിച്ച മാമോസ എന്താണ് ഇത് ഒന്നും അല്ല കാരണം ഈശോയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈശോയ്ക്ക് തന്റെ തന്റെ ചരിത്രത്തോട് ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉത്ഭവാവം നീങ്ങിപ്പോട്ടെ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈശോയുടെ മാമോസ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് ഈശോ സ്വീകരിച്ച മാമോദിസ അത് താൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന കുരിശുമരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് അതായത് തന്റെ കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും സംസ്കാരവും ഉത്ഥാനവും ഈശോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാമോസ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മാമോസ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാമോസ ജലത്തെ ദൈവം ഈശോ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ മാമോദിസ ഈശോ സ്വീ മാമോസ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി മാമോസ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ അവിടുന്ന് മാമോസ ജലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി യുഗാന്തി വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട മാമോസ ജലത്തെ ആശീർവദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിതക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായ ആ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കും അത് യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാമോദിസ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അത് അനുതാപത്തിന്റെ മാമോസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവര് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മാമോസ് ഒരു ജ്ഞാന സ്നാനപ്പെടുത്തൽ ഒരു പുതുതാക്കൽ ഒരു കഴുകൽ ഒരു അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൽ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല യാ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ കർത്താവ് ആയിഷോയെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവെ അമ്മ ഞങ്ങളോടൊത്തുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മയാണല്ലോ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അവ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു വചനത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അങ്ങാണ് അങ്ങ് വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകയാണ് വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചവളാണ് വചനത്തെ സമ്മഹിച്ചിരുന്നവളാണ് മിശിഹായിലൂടെ അവതരിക്കപ്പെട്ട വചനം മിശിഹായിലൂടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട വചനം അതിൻ്റെ ഉള്ളർത്ഥങ്ങൾ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ പരിശുദ്ധ മാതാവെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരിൽ നിന്ന് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ കപാടങ്ങൾ അത് തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ പരിശുദ്ധ മാതാവ് അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും യാചിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഈശോയെക്കുറിച്ചും തിരുസഭയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയമേ സൃഷ്ടി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഇപ്പോഴും ആശീർവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ വിശംസിക്കുക സ്തുതിയായിരിക്കും